向大家问好，我们今天呢要去探索一下女性的身体，还有女神能量的奥秘。原始的造物者呢，就是阴性或者是女性的震动。我们所知道的神圣本源也是阴性的震动，而与之相对应的呢，就是阳性的震动，也是男性震动。他们呢，为了争夺女神的爱而分庭抗礼，在几百万年前一场能量争夺战中而变得四分五裂。我们呢？就是那些被误用能量的零星片段。某个接管地球的平庸之神，有两个卯宿星的儿子，两个人之间引发了一场战争，而造成今天地球上的困境。如果从更宏观的角度来看，这只是小小的家庭纷争。神圣的母神把自己分裂成很多碎片，然后将自己融入许多形态之中，作为众多男神的配偶。这些男神们想要在母神的震动当中获得安抚和爱，因为母神是所有创造生命力的源泉。去感受你们的内心深处，感受来自女神的滋养、礼物，还有奥秘。这样的话，女神的能量将会回归和苏醒过来。你们会逐渐发现，所有宗教利己的理念都是错误的。他们全部基于控制、冰冷的族长制度。然而，在万物背后滋养一切的却是母神。卯宿星人已经发现，他们滥用能量的根本诱因，就是因为他们不尊敬母神，而他们所做的一切，就是想要赢得母神的注意，可是，却不敬重母神的创造和他给予的礼物。当你们去开始探索女神的时候，你们。就会开始尊重生命，而当你们去尊重生命的时候，你们也不会让地球上人口泛滥，更不会去杀生。一个要在世界范围内接受的首要范式，就是要理解什么是生命，什么是死亡，也要去认识所有的物种，要去理解万事万物之间都是相连的，这一切都可以连接到相同的源头。卯宿星人想让我们每个人都去认识女神，以自己的方式去呼请女神进入你的身体，邀请女神教导你有关生命的故事。她会以非常深刻的方式开始与你合作。我们当中的很多人在呼请卯宿星人进入我们生活之中的时候，就会感受到卯宿星人的能量。卯宿星人与我们玩耍。我们知道他们的频率、他们的幽默，还有他们的小把戏。即便是卯宿星人，也仍然在与女神合作着。母神的能量呢，代表的是爱的本质。我提到了光的频率，光就是信息。我也提到了爱的频率以及创造力。卯宿星人呢，把这些信息分享给我们，其本质原因呢，就是通过女神的爱的频率来传达感性。性感，还有创造力。我们要与女神能量合作的话呢，这要求我们要去进一步的探索女性的本质。女神们呼请人们通过血液的核心奥秘，通过来自她子宫的天赋，来荣耀她所创造的一切。血液以及血液的奥秘，是你们理解自己、理解你们的遗传血统，还有理解这个生物库的关键所在。血液是一种有生命的符号。它可以显示出你和你们祖先之间，以及存在于所有存有意识中的密码之间的周期性关联。你们的血液之中有讲述不完的故事，血液当中也充满了根据你们的意识状态和意图而重新进行组合的几何图腾。为了唤醒新的生命观，你们必须要愿意重新去思考，并且做出改变。血液呢，记录了你们的思想。而且可以根据你们的感受刻上清晰的印记，这样一来，血液就会散发出信号，以供外部的世界读取。也是由于血液，你们成为自己在物质形态的汇总。通常来说，女性不但不明白月经是女性力量的源泉，反而很蔑视自己的经血。血液之中含藏着遗传密码，因为母神是万物之源。是遗传密码的生源之处，这也是故事中被隐瞒的部分。精血可以使植物生长，可以在土地上做标记，还
，还可以告知地球女神的重生。女人啊，如果你们还有月经，可要明智的敬重自己的身体和自己的血液。你们的血液是你们可以使用的最具有滋养力的强大资源。而了解血液的奥秘，是你们与自己内在力量，还有自己最深层的内在知识所连接的关键所在。你们可以用自己的精血，在土地上做记号，不妨从东西南北四个方位开始。以后呢，你们可以每隔一段时间，像画家在画布上进行挥洒那般，在地球上继续留下痕迹。你们可以用水去稀释精血，让其血量增加。然后再为它加持，并以水晶保持其震动。这个过程呢，是公认的，表示女神领地的意思。它将吸引那些具备崭新的生命力，并感应和女神合一的动植物前来到这里。假如呢，你想要个生机盎然、全镇最棒的花园，就拿你们的月经加水调和来灌溉花园。这样呢，花园的植物将会非常茂盛。你们也会发现。精血可以促进园中食物的成长，而且还能加速许多事物的增长。女性的月经是最伟大的天赋之一，这不是什么过错，它可是神的精髓所在啊！土著部落的妇女呢，她们把自己的精血存放在小袋之中，用来治疗伤员。精血的用途还多着呢。每当月经来潮时，你们中的有些人并不乐于做个女人，觉得那是一段不愉快。不舒服，更不方便的痛苦和尴尬的时期，男性们也通常搞不清楚那是怎么回事，所以对他们而言也是一段棘手的时期。从现在开始，就去与女神接触，敞开自己的心胸，让精血带给你指引与教导，因为在这个流血的过程之中，隐藏着很多把女神的奥秘带回地球的关键。也有必要呢，通过伴侣的关系来回归力量的分享。精血受到高度的氧化，是血液的精髓，而且携带着已经解码的 DNA， 是氧气把螺旋基因给解码，使数据得以恢复。你们的科学家现在正在研究 DNA 的第三条链，他们正在学习如何基于光子光来建立 DNA 螺旋，而光子光呢，是人体内的光纤。卯宿星人把它们称之为被编码的光之天线，或者是光丝。女神的能量呢，正在迅速的增长，要去做好准备，与那些愿意响应女神号召的人一起工作。她的指示是尊重你的身体，尊重地球，还有尊重你的性能量。正是通过这个过程，你们才得以创造。卯宿星人知道这些观念。会让你们中的有些人感觉到不舒服，而这呢，正是卯宿星人提出他们的原因，去全然的拥抱自己的身体，拥抱那些需要处理的地方，然后持续的进行下去，与身体一起工作，一起玩耍。当女性觉醒的时候，要去阅读她们身体的使用说明书，然后挖掘自己身体所隐藏的价值。